저희 오늘 상호도에서 시작해서 꽃다 쪽으로 가는 남부 투어를 신청을 했는데요. 한국어를 엄청 잘하시는 이현지 가이드분이랑 하고 있어요. 그래서 지금 워터블로우를 들렸다가 블루워트 상원에 도착을 했는데 같이 하니까 너무 재밌는 것 같아요. 원래 여자들이 하나만 입고 허리띠 메고 남자들이 두 개. 어... 이거 전통 복장 입는 두 개. 그냥 개 이메일 입는 복장 잘 입는 거한 개. 상원 들어갈 때왜 무릎 밑에까지 치마를 입어야 되냐면은 사람 기도할 때 앉아있잖아요. 사람 앞에 지나가면은 종아리 섹시하게 보면 안 되니까. 아 그래서 남자 여자 구분하지 않게. 마음 다른 거에 뺏기지 말고. 음. 음. 여기 가이드분이 <웃음> 전통복장 입고 계시면 언니가 <웃음> 달려들지 않는데요. 물와 <웃음> 두 특별한 사원입니다. 여기에서 사진 찍었어요. 발리에서 생긴 데. 아 오달란 할 때는 큰 축제 했는데 축제 시작하기 3일 전에 하부에서는 딱 싸움 해야 돼요 두 마리 준비해서 왼쪽 발목에다가 칼을 붙여서 작은 칼 대국처럼 싸움 시키고 한 마리 죽을 때까지 가끔씩 둘다 죽어요 어... 그때 싸움 하다가 죽은 닭은 자원에서 잡아먹지 않고 바로 칼로 잘려서 생고기를 귀신한테 제사 지내는 거 음... 아락 전통주도 같이 부려서 음... 귀신한테 축제 진행할 때 방해하지 말라고 음... 그리고 나온 끝난 다음에 한번더 이거 닭 싸움을 했대요 어, 여기서... 과거에는 사람 뒤로 했는데 어... 지금 안돼 잘못하면 사람 죽을 수 있으니까 어... 그래서 나도... 절벽이야 완전 와 멋있다 봐봐 진짜 깨끗하다 뭐. 와 너무 예쁘다 어... 파도 와 너무 예쁘다 여기 어... 중부마당 다른 사원 들어가면 중부마당에 이런 사원 있는 거 없습니다 어... 이렇게 이렇게 보시면 이게 사원 지붕 대부분 이렇게 검정색 머리카락 같이 생겨져 이게 네. 사탕 야자 솜유 아 사탕 야자 맞아. 나무에 붙어 있는 솜유 이거 이름이 말레이 쿨쿨 나무로 만든 총 용도가 달라서 그 세계 만들 큰 거. 음. 동네에서 제일 급한 일이 생기면 그러니까 예를 들어서 사람 죽으면 아홉 번 나와요. 아. 근데 궁금한 게 소리가 크게 나. 크게 나와요. 꿀꿀 소리 아홉 번 아직 소리가 안 나면 부마시 하면 안 되고 사람 죽었다고 이렇게 말하면 안 돼. 아직 아. 자고 있다고 생각해야 돼. 그러면 이거를 알려주시는 분은 누구? 뭐... 동네 회장. 회장. 어... 동네 회장 밑에 이게 그 도와주는 사람 있잖아요. 음... 회장, 부회장, 이런 담당, 이런 담당. 그리고 저쪽에서 있는 거는 스물다섯 번. 스물다섯 번 나오면은 반상이. 동네 사람들이 한달한 한 번씩 미팅. 이거 하면은 한 시간 뒤에 아원에 들어와서 어... 뭐 해야 되고. 안 나오면 벌금. 세계 한꺼번에 나오면은 어떤 사람 집에서 불났어요. 어... 사고 생기고, 전쟁하고. 종소리 나올 때안 나오면 집에 있는데 안 나오면 그것도 벌금. 음... 무조건 나와야 돼 아픈 사람 빼고 제가 몰라서 제가 오, 이런 거 뱃속에서부터 알아요 음. <웃음> 엄마 뱃속에서부터 알아요 그거. <웃음> 이거 자낭살이 향 나는 이 꽃색깔 무조건 다섯 개 음... 하나 둘셋넷 음... 빨간색 뭐 있어야 돼요 핑크색깔 또는 흰색 음... 사랑과 마음 깨끗한 거 음... 보라색하고 노란색 이거 행복 그러니까 이거 변하는 거 지금 이것처럼 지마 음... 색깔이 변하잖아요 사원 들어올 때 이거 지마 입는 다음에 변하다고 전 생각 음... 나고 음... 아직도 향초 붙어있으면 이렇게 향이 원숭이들이 안 뺏어 먹어요 아... 향초 없으면 뺏어 먹어요 아... 네. 그래요? 신기해. 신기하다 그럼 어... 길거리에 있는 것도 향초 있으면 강아지랑 안 먹는 거고요? 네. 오... 잘안 먹어요 거의 안 먹어요 블루아트에서 <웃음> 노을 기다리고 있습니다. 제 명당에서 너무 예뻐요. 여기 원숭이들이 원래 없는 지역인데 사람들이 살기 싫어해가지고 원숭이를 데려놨대요. 사원 지키겠고요. 어, 사원 지키라고. 근데 진짜 제대로 지키고 있어요. 얘네. <웃음> <웃음> 너무 무서워. 원숭이가 지키고 있는 구역이 세 군데로 나눠진다는데 음. 첫 번째 땐 그냥 뭐 수근해가지고 그냥 길도 잘 나있고 그랬으니까 근데 이제 두 번째 때 조금 까불까불한 애들이 외국인 뭐 선글라스라든지 어. 뭐 이런 거 훔쳐가더라고요 그래서 아 그냥 집 굳구나 <웃음> 세 번째 구역 지나가는데 <웃음> 소름 돋았습니다 
예, 성인 두 명에서 걸어가면은 딱 맞을 길을 원숭이들이 무리 지어가지고 거기서 동네 건달들이 사람 지나가면 구경하듯이 <웃음> 구경하고 있는데 아저씨면 아저씨면 블로그 후기글 보다가 여자분 혼자서 여기 와서 사람들 없는 길에서 원숭이를 마주쳤는데 원숭이가 슬리퍼를 이빨 드러내면서 뺏었다 그러더라고요 근데 그 원숭이 이빨 드러내면서 뺏을라 그럴 때 나도 무서울 것 같아 어, 무서울 것 같아 어, 이빨이 또 엄청 뾰족뾰족 하잖아 어, 우리 이보다 커 보이던데? 응 그래서 그거 뺏기고 울면서 집에 돌아가셨다 그랬더라고요 <웃음> 그런 상황 충분히 있을 것 같아 난 충분히 있을 것 같아, 것 같아. <웃음> 그죠? 저희가 지금 이 길을 지나왔습니다 원숭이 <웃음> 가시죠 네 여기 바른 길이에요 아, 아 지금 길 사람 공격하는 소리하고 자기들끼리 싸움하는 거 달라요 어... 그러니까 다른 원숭이 나와요 어 그래서 같이 공격해요? 네 같이 공격 음... 음... 울루아트 성 근처에 싱글핀이라고 유명한 카페가 있어서 왔는데요 사람이 엄청 많네요 여기 좋다 근데 자리가 서서 먹어야 되나? 아 여기서 원래 저녁에 밥을 먹는 거네 응 그치? 저희는 오늘 남북 투어를 끝내고 수민양에 도착을 했는데요 여태까지 발리랑 또 완전 다른 느낌이네요 딱제 스타일이네요 <웃음> 흔들어 제끼는 스타일 <웃음> 그래서 지금 흔들어 제끼러 가고 있습니다 이런 가는 거죠 보기야 <웃음> 어, 오늘 근데 납득이 선생님이랑 같이 투어를 했는데 네. 진짜 너무 재밌더라고요 네, 그... 발리에 대해서도 더 많이 알게 되고 산후루에 있을 때 한식집 사장님께서 발리 사람인데 한국어에 능통한 사람이랑 다녀보는 것도 추천한다고 해가지고 건너 건너 알게 돼서 오늘 만나서 이야기 나눴는데 언어가 통하니까 발리 문화에 대해서 저희한테 알려주시는 거예요 근데 그 문화를 들으면서 발리를 바라보니까 또 다른 시각으로 보게 되더라고요 그래서 되게 좋았어요 그럼 저희는 이제 발리 스미냥의 밤을 즐기러 고고 재밌다 벌써 벌써 재밌어 되게 오면서 피곤해 근데 지금 되게 텐션이 올라왔어 뭐 어떤 스웨로 먹었다 우리? 오늘 무한이에요 오늘 무한이에요 진짜 발리 온것 같아요 